हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेटा ये सेम मैथ हमारा बीएससी में भी है ठीक है कुछ यूनिवर्स में ये बीएससी में आ जाता है कुछ में ये एमएससी में आता है बट सिलेबस दोनों का सेम है तो हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर अभी तक अप्रोक्सीमेट सिक्सटी लेक्चर्स कवर कर लिए हैं बेटा ठीक है बहुत सारे टॉपिक कवर किए तो अभी हम पढ़ेंगे अपर बाउंड क्या होता है बेटा और लोअर बाउंड क्या होता है तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड से पहले मैंने आपको पढ़ाया है पोसेट सभी को पता है पोसेट से फिर मैंने हैसे डायग्राम आपको ड्रॉ करना सिखाया ठीक है बेटा ऐसे डायग्राम के बाद मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट और फिर एक मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट और उसके बाद अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम सीखेंगे और इसके बाद एल यू भी जी सीखेंगे ठीक है लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बेटा तो अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है ये आज का हमारा टॉपिक है तो हमें क्या लेना देखो बेटा ऊपर देखो सबसे पहले क्या है बी बी दबसेट ऑफ ए पोसेट बी हमारा क्या है एक सबसेट है किसी पोसेट का जो क्या है ए ये किसका साइन है ये लेस देन का साइन नहीं है लेस देन इक्वल टू का साइन है ये एक रिलेशन को दर्शाता है किसको रिलेशन जैसे हमारा रिलेशन होता है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस इस प्रकार जो रिलेशन उनको दर्शाता है बेटा ये इट इज ए रिलेशन साइन नोट लेस देन इक्वल साइन ठीक है बेटा अब इसकी डेफिनेशन को देखो हमने कोई बी लिया है कोई सबसेट लिया है किसका ए का देखो बी हमारा है कोई सबसेट है किसका ए का ए हमारा कोई सेट है ए मान लो सेट है हमारा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है बी हमने इसे कोई सबसेट उठा लिया मान लो टू और थ्री को दो एलिमेंट उठा लिए तो बी इसका सबसेट हो गया इतनी बार समझ में आए इसमें से जो ये एलिमेंट उठाए टू और थ्री ये अपर बाउंड तो ये उसने उठाया ना एन एलिमेंट यू बिलोंग टू ए हमने जो टू और थ्री एलिमेंट उठाए हैं ये है यू इच कॉल्ड अपर बाउंड ये जब अपर बाउंड कहलाएगा जब बी अपर बाउंड ऑफ बी बी का अपर बाउंड कहलाएगा इफ यू सक्सेस इज एवरी एलिमेंट ऑफ बी बेटा अभी इस चीज को यही बोलो थोड़ी देर और एक एग्जाम्पल के ऊपर चलो पहले ये एग्जाम्पल देखो तो हमारा ए सेट दिया हुआ है ये इससे हमारा एक सबसेट दिया हुआ बी जो कि टू और थ्री है अभी हमें इसका बताना अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा इस सबसेट का जो बेटा इसका सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कि अपर बाउंड क्या होता है लोअर बाउंड क्या होता है जो अपर बाउंड है बेटा जो हमें क्यों दोनों सबसेट दिया हुआ टू और थ्री इन टू और थ्री से किस एलिमेंट पे हम जा सकते हैं जो दोनों से जा सकते हैं अब देखो टू से हम सिक्स पे भी जा सकते हैं थ्री से भी सिक्स पे जा सकते हैं ठीक है तो सिक्स क्या हो गया इसका अपर बाउंड हो गया ठीक दोनों से दोनों पे ये क्या है ये जो टू और थ्री है अपर मतलब ऊपर की तरफ देखना है बेटा इन टू और थ्री के ऊपर की तरफ जो है ठीक है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ हमारा ये है बेटा अब पोसेट में आपने पढ़ा था ऐसे डायग्राम में ये हमारा ए है ये हमारा बी था हम ओनली इसको क्या लिख सकते हैं ए ए लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं और बी बी लिख सकते हैं क्योंकि ए ए का सेल्फ रूप होता है ए बी लिख सकते लेकिन बी ए नहीं लिख सकते बी ए नहीं लिख सकते नीचे नहीं आ सकते बेटा ऊपर जा सकते हैं ऐसे डायग्राम में मैंने आपको पढ़ाया था तो इसी प्रकार से टू टू से हम सिक्स पे जा सकते हैं थ्री से भी सिक्स दोनों एलिमेंट से जिस पे जा सकते हैं वो उसका क्या हो जाएगा अपर बाउंड हो जाएगा अब देखो थर्टी ठीक है बेटा थर्टी देखो टू से भी जा सकते हैं ऊपर टू से सिक्स जाएंगे सिक्स से थर्टी जाएंगे तो जा सकते हैं थर्टी पे अब थ्री से थर्टी जा सकते हैं देखो थ्री से फिफ्टीन जाएंगे फिफ्टीन से थर्टी जाएंगे तो थर्टी भी क्या हो गया इसका अपर बाउंड हो गया अब फिफ्टीन से जा सकते हैं देखो थ्री से तो फिफ्टीन जा सकते हैं बेटा थ्री से तो फिफ्टीन टू से फिफ्टीन जा सकते हैं टू से पहले हमें सिक्स जाना पड़ेगा सिक्स से फिर थ्री पे आना पड़ेगा उल्टा आना पड़ रहा है उल्टा हम आ नहीं सकते तो फिफ्टीन क्या होगा अपर बाउंड नहीं होगा अब चेक कर लेते हैं टेन को बेटा क्योंकि टेन भी तो टेन नहीं जा सकते हम थ्री से हम फिफ्टीन पे जाएंगे फिफ्टीन से हम वापिस नहीं आ सकते टेन पे किसी भी तरह फिफ्टीन से थर्टी जाएंगे थर्टीन से टेन नहीं आ सकते उल्टे नहीं आ सकते तो अभी फाइव फाइव को तो इसके नीचे है उसको हम चेक नहीं करेंगे ठीक है इसके ऊपर की तरफ अब आ जा गया फोर्टी फाइव अब थ्री तो फिफ्टीन चला जाएगा फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव तो चले जाएंगे बट टू टू सिक्स सिक्स टू थर्टी थर्टी से फोर्टी फाइव नहीं पहुंच पा रहे टू से हम तो ये क्या है इसका अपर बाउंड नहीं है तो इसका अपर बाउंड ओनली कौन कौन सा हुआ सिक्स और थर्टी बेटा समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जाम्पल पे ओनली आप कंसेंट्रेट करो जब हम पांच छह एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आने लगेगा अब है बेटा लोअर बाउंड इसका लोअर बाउंड क्या होगा बेटा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका लोअर बाउंड में इसमें क्या क्या करना पड़ेगा 
पहले एक बार इसका अपर बाउंड और सीखो बेटा दूसरे क्वेश्चन का फिर हम लोअर बाउंड के ऊपर आएंगे क्योंकि तो थोड़ा डाउट है और कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा एक का अपर बाउंड और सिखा देते हैं अब इसमें हमने सेट लिया है फोर और सिक्स सब सेट लिया फोर और सिक्स बेटा फोर यहां पर है और सिक्स यहां पर ठीक है अब मैंने बताया इसके ऊपर की तरफ तो बेटा इसके ऊपर की तरफ इनको बोल जाओ इससे नीचे नीचे वाले को आप बोल जाओ थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर देखना है आपको ओनली ठीक है अब देखो ट्वेल्व है सबसे पहला एलिमेंट क्या है ट्वेल्व भाई फोर से भी ट्वेल्व जा सकते हैं और सिक्स से भी ट्वेल्व जा सकते हैं तो ट्वेल्व क्या हो गया इसका अपर बाउंड हो गया ठीक है बेटा अब आ जाता है थर्टी सिक्स देखो फोर से ट्वेल्व जाएंगे ट्वेल्व से थर्टी सिक्स जाएंगे तो फोर से जा सकते हैं अब सिक्स से ट्वेल्व जाएंगे ट्वेल्व से थर्टी सिक्स भी जा सकते हैं या सिक्स से एटीन जाएंगे एटीन से थर्टी सिक्स जा सकते हैं तो थर्टी सिक्स भी क्या हो गया इसका अपर बाउंड हो गया बताओ यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया अब आ जाता है एटीन बेटा तो फोर से हम ट्वेल्व जाएंगे ट्वेल्व से थर्टी सिक्स जाएंगे तो फोर एटीन तो नहीं पहुंच पा रहे तो एटीन हमारा अपर बाउंड नहीं होगा अब यहां तक समझ में आया ये लिया था हमने सेट दो एलिमेंट अब तीन एलिमेंट और लेके देख लेते हैं तीन में कैसे करेंगे इसको रफ कर लेते हैं बेटा थोड़ा फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूं बेटा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें ज्यादा कुछ इसमें है नहीं बहुत ही इजी है अब देखते हैं इसका नेक्स्ट अगला क्या है टू है थ्री है और सिक्स है बेटा ये तीन एलिमेंट्स है अभी जब पहले कैसे दो एलिमेंट्स है जब होना चाहिए आप देखो तीन में क्या करेंगे टू से हमें मान लो फोर पर जा सकते हैं जा सकते हैं थ्री से फोर पर जा सकते हैं नहीं जा सकते तो फोर तो हमारा अपर बाउंड नहीं हुआ ठीक है क्योंकि थ्री से पॉसिबल नहीं है अब टू से मान लो ट्वेल्व को चेक करते हैं भाई टू से फोर जाएंगे फोर से ट्वेल्व जाएंगे तो ट्वेल्व टू से जाना पॉसिबल है अब थ्री से चेक करते थ्री से सिक्स जाएंगे सिक्स से ट्वेल्व जाएंगे तो पॉसिबल है सिक्स से ट्वेल्व जा सकते हैं तो बेटा ट्वेल्व हमारा क्या हो गया इसका अपर बाउंड हो गया अब चेक कर लेते हैं एटीन बेटा देखो टू से सिक्स जाएंगे सिक्स से एटीन जाएंगे भाई जा सकते हैं बिल्कुल सही है तो टू से जा सकते हैं अब कहते हैं चेक थ्री से थ्री से सिक्स जाएंगे सिक्स से एटीन जाएंगे पॉसिबल है बिल्कुल तो एटीन थ्री भी पॉसिबल है अब सिक्स से एटीन तो जा ही सकते हैं तो एटीन भी हमारा क्या हो गया अपर बाउंड हो गया बेटा ठीक है बेटा अब चेक कर रहे थे थर्टी सिक्स को देखो टू से टू से फोर जाएंगे फोर से ट्वेल्व जाएंगे ट्वेल्व से थर्टी सिक्स जाएंगे या फिर जा सकते हैं टू से सिक्स जाएंगे सिक्स से एटीन जाएंगे एटीन से थर्टी सिक्स जाएंगे तो टू से जाना पॉसिबल है थ्री से सिक्स जाएंगे सिक्स से एटीन जाएंगे एटीन से थर्टी सिक्स जाएंगे पॉसिबल है और सिक्स से सिक्स से एटीन एटीन से थर्टी सिक्स तो हमारा थर्टी सिक्स भी है अपर बाउंड में बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है ठीक है बेटा अब आ जाती है बेटा सिक्स भाई सिक्स है कि नहीं है बेटा टू से हम सिक्स पे जाना पॉसिबल है थ्री से सिक्स पे जाना पॉसिबल है और सिक्स सिक्स में एक सेल्फ लूप होता है देखो वही एग्जाम्पल आ गया बेटा ये हमारा वन है ये टू है बेटा वन वन लिखते हैं हम वन टू लिखते हैं और टू टू लिखते हैं तो बेटा सेल्फ में भी रूप है ना एक सिक्स पे तो सिक्स भी क्या हो गया इसका एक अपर बाउंड हो गया ठीक है तो अपर बाउंड समझ में आ गया अब करते हैं लोअर बाउंड के ऊपर बात बेटा ठीक है या और एग्जांपल कर ले पहले अपर बाउंड के फिर लोअर बाउंड पे आए चलो थोड़ा और करते हैं अब लोअर बाउंड शुरू कर अपर बाउंड करते हैं चलो पहले सारे अब क्वेश्चन नंबर थ्री का अपर बाउंड सीखते हैं पहले अब इसमें हमने सेट लिया थ्री फोर फाइव कौन सा लिया थ्री फोर और फाइव ये तीन लिया बेटा मतलब इनके ऊपर की तरफ देखना है हमें आप देखो हमें मान लो सिक्स का चेक करना है भाई थ्री से हम फोर जाएंगे फोर से सिक्स जाएंगे पॉसिबल है रास्ता बिल्कुल है फाइव से सिक्स जा सकते हैं फोर से सिक्स जा सकते हैं तो अपर बाउंड में सिक्स होगा भाई बिल्कुल होगा बेटा किस में होगा पक्का होगा हमारा ठीक है बेटा बेटा मैंने डायग्राम बस समझाने के लिए बना रखा है ऐसा मत करना कि ऐसे डायग्राम ऐसे बन ही नहीं सकता सर इस प्रकार से मतलब कुछ कंफ्यूजन अपने डाउट दिमाग में मत रखना ये मैंने आपको सिखाने के लिए कर रखा है और इससे भी अच्छा आप इसको एबीसी नाम दे लीजिए उससे भी अच्छा वरना आप ये डाउट में आ जाओगे वन मिनट बेटा वरना आप बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट आएंगे फिर ए बी सी डी ई एफ जी और एच ठीक है बेटा यहाँ ए सेट में फिर हमारे ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच बेटा मैं समझाने के लिए नए नए एग्जाम्पल्स लेके आए जो सेट है उसमें भी बेटा तीन एलिमेंट ले लो हमारे ई सी और डी 
ठीक है बेटा अब देखो सी से हम ई e जा सकते हैं एफ चेक कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले मैंने बताया ना एफ चेक कर रहे हैं बेटा ई e से एफ जा सकते हैं जा सकते हैं बेटा सी से सी से ई e जाएंगे ई e से एफ जाएंगे पॉसिबल है अब डी से चेक करते हैं बेटा क्योंकि तीनों एलिमेंटों से उस एलिमेंट पर जाना पॉसिबल होना चाहिए ऊपर की तरफ तो डी से हम एफ भी जा सकते हैं तो बेटा एफ हमारा क्या हो गया अपर बाउंड हो गया अब कर लेते हैं एच को चेक बेटा देखो डी से एच तो जाना बहुत ही है बेटा सिंपल सा चले गए ई e से एच जाना बड़ा ईजी है जबकि चले गए सी से डी गए डी से एच गए तो एच भी क्या हो गया हमारा इसका अपर बाउंड हो गया अब चेक करते हैं जी को बेटा तो बेटा ई e से एफ गए एफ से जी गए पॉसिबल है जी भी जाना ई e से करेक्ट हो गया सी से जाएंगे तो सी से डी डी से एच एच से जी जा सकते हैं बेटा डी से एच एच से जी जा सकते हैं तो जी भी हमारा क्या हो गया बेटा अपर बाउंड हो गया अब बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे को बता सकता है यहां तक किसी क्वेश्चन में मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये इसको ध्यानपूर्वक आपको बस करना है ओनली ठीक है बेटा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं अभी हमारा सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच डायग्राम आपके सामने सो ऐसे डायग्राम सेट एस वन क्या दिया हुआ ए और ई बेटा ए और ई ए और सी सॉरी ये दिया हुआ बेटा इसका अपर बाउंड चेक करना बेटा ऊपर की तरफ चेक करना है ठीक है बेटा अपर बाउंड देखो इसका जैसे इसका अपर बाउंड बोला तो ऊपर की तरफ सबसे पहले बी देखते हैं बेटा कि बी पे पॉसिबल है कि नहीं है देखो ए से बी जा सकते हैं जा सकते हैं तो ए से सही रास्ता हो गया सी से डी जाएंगे डी से बी जाएंगे तो सही है बिल्कुल तो अपर बाउंड बी हमारा अपर बाउंड में आ गया भाई बिल्कुल आ गया अब चेक कर लेते हैं बेटा कि डी डी पे पॉसिबल है सी से डी चला गया भाई डी से सी तो जा सकते हैं लेकिन ए से बी जाएंगे बी से डी नीचे आएंगे बेटा नीचे नहीं आ सकते तो डी हमारा इसका नहीं होगा ठीक है बेटा अब ई e के करेंगे तो ई e भी हमारा नहीं होगा क्योंकि सी e, से डी डी से ई e जा सकते हैं लेकिन ए से बी फिर डाउन आना पड़ेगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है अब बात कर लेते हैं सी से ए तो जा सकते हैं है ना ये भी तो अपर बाउंड में है तो ए ए का खुद का सेल्फ लूप है तो ए भी हमारा क्या होगा इसका अपर बाउंड होगा बेटा तो ये भी तो क्या है बेटा अपर बाउंड होगा याद रखना ठीक है ना इसके ऊपर भी तो कुछ है नहीं, नहीं है ना बेटा हमारा और सी से हम ए जा सकते हैं इजीली इसलिए हमने इसको अपर बाउंड में रखा है बेटा ठीक है अब इसका दूसरा सेट है सी डी एफ देखो रफ करते हैं थोड़ा फिर इसको अगले सेट के ऊपर बात करते हैं सी है डी है और एफ है ठीक है बेटा अब इसको चेक करना बेटा तो इसके ऊपर देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम ई e पहुंच पा रहे हैं देखो एफ से डी गए डी से ई e गए ठीक है एफ से पहुंच पा रहे हैं अब सी से डी गए डी से ई e गए भाई सी से पहुंच पा रहे हैं और डी से एफ से पहुंच ही पा रहे हैं तो ई e हमारा किस में आ जाएगा बेटा अपर बाउंड में आ जाएगा ई e किस में आ जाएगा बेटा हमारा अपर बाउंड में आ जाएगा अब चेक कर लेते हैं बी को बेटा देखो एफ से डी जाएंगे डी से बी जाएंगे पॉसिबल है डी से बी भी जा पा रहे हैं और सी से ए जाएंगे ए से बी जाएंगे भाई ये भी पॉसिबल है तो बी भी किस में आ गया अपर बाउंड में आ गया बेटा और देखो अभी क्या ए बच गया बेटा ए देखो एफ से डी जाएंगे ठीक है बेटा डी से बी जाएंगे बी से ए जाएंगे पॉसिबल है नहीं जा सकते बेटा ऐसे डाउन में आ गया बेटा वो क्या डाउन में ऐसे आ गया डाउन में हम नहीं जा सकते तो ए हमारा नहीं होगा यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं बेटा डी के अभी ये देखो ये तो सारे हो गए अब देखो एफ से डी हो गया क्या हुआ सी से डी एफ से डी तो बेटा डी भी एक खुद में क्या है सेल्फ लूप है तो अपर बाउंड में क्या आएगा डी भी हमारा एक क्या आएगा बेटा अपर बाउंड में यहां पे आएगा याद रखना डी भी क्या आएगा एक अपर बाउंड में हमारा आएगा और सेम हमारा बेटा यहां पर थोड़ा देखना इसमें क्या इसमें देखो एक बार सी हमारा डी भी जा रहा है ठीक है बेटा ई e डी पे नहीं आ पा रहा था यहाँ पे ई e डी पे नहीं आ पा रहा था इसलिए ई e को हमने नहीं लिया डी को हमने इसलिए नहीं लिया यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर यहाँ पे आपने डी लिया और यहाँ पे आपने डी नहीं लिया क्वेश्चन नंबर थ्री में तो बेटा सी से डी जा पा रहे थे बहुत अच्छी बात है ई e से डी आ पा रहे थे भाई नहीं आ पा रहे थे और सेम हमारा इसमें होगा ई e को नहीं लिया सर सी से ई e जा पा रहे थे सी से डी जा पा रहे थे बट डी टू ई नहीं आ पा रहे थे बेटा हम लोग इसलिए हमने उसको नहीं लिया और तो डी को क्यों लिया क्योंकि तो सी से डी भी जा पा रहे थे एफ से डी भी जा पा रहे थे दोनों से जा पा रहे थे तो डी अभी हमारा कॉमन हुआ इसलिए हमने इसको लिया है देखो और क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको अभी देखो अभी हमने यहां पर लिया था टू थ्री सिक्स ठीक है बेटा टू से सिक्स भी जा सकते थे थ्री से सिक्स भी जा सकते थे टू से थ्री नहीं जा सकते थे 
आपस में अगर इनसे ज्यादा तो टू तो, तो, भी आता थ्री भी आता सिक्स क्यों लिया क्योंकि इन दोनों से जा पा रहे थे तो सिक्स को ले लिया ठीक है बेटा आगे और क्वेश्चन देखते हैं अभी देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास ठीक है अभी इसमें लिया हुआ ई और एफ ई और एफ ये हमारा सेट है इसका अपर बाउंड निकाल बेटा इसके ऊपर ही देखना है पहले तो इसके नीचे देखना ही नहीं हम लोगों को इसके ऊपर ही देखना है तो चेक करना जी भाई जी ई से एफ जाएंगे एफ से जी जाएंगे बिल्कुल सही बात है एफ से जी जाएंगे तो भाई जी एक अपर बाउंड में हो गया अब चेक कर लेते हैं डी बेटा एक बार ई से डी जा पा रहे जा पा रहे बट एफ से ई उल्टा आ गया बेटा तो डी हमारा नहीं है ओनली अपर बाउंड क्या हो गया जी अब अगले क्वेश्चन पे एक बार अपर बाउंड चेक कर लेते हैं बी ओ डी है बेटा ये बी है और ये हमारा डी है ठीक है बेटा इससे हमारा अपर बाउंड ऊपर की तरफ देखना बेटा ये नीचे का तो भूल जाओ सी है बेटा तो बी से सी जाना पॉसिबल है डी टू सी भी जाना पॉसिबल है तो सी तो अपर बाउंड में हो गया ही हो गया ठीक है अब चेक कर लेते हैं एफ तो भाई सी सी से उल्टा आ नहीं सकते डी पे तो एफ तो हमारा अपर बाउंड में नहीं है तो मतलब ये था हमारा अपर बाउंड का प्रोसीजर पूरा अब बेटा इसको थोड़ा रफ करते हुए चलते हैं और अभी लोअर बाउंड पे कंसेंट्रेट करते हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है तो अभी देखो अभी लोअर बाउंड सीखते हैं बेटा पहले क्वेश्चन को छोड़ो पहले दूसरे पे आओ फिर हम फर्स्ट पे आएंगे वरना समझ में नहीं आएगा आपको अभी देखो पहले सेम सेट फोर और सिक्स बेटा फोर हमारा ये है और सिक्स हमारा ये है अब आ गया लोअर बेटा इसके नीचे देखना है ओनली मैट्रिक्स बताते जा रहा हूं आपको इसके नीचे नीचे ऊपर का छोड़ दो ऊपर हमें देखना है नहीं डायग्राम में क्या है सेम ट्रिक पहले क्या था फोर और सिक्स को ऊपर देख रहे थे किसके से कनेक्ट अब नीचे देखना है अभी देखना है जो टू है अभी ये मत करना कि फोर टू इसका लिखने ये है फोर और टू ये मत देखना फोर और इसको लिखेंगे फोर और टू नहीं टू और फोर लिखेंगे ऐसे उल्टा मत कर देना मेरा बोलने का ये उल्टा नहीं है बेटा हमें अभी चेक कर रहे जो इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो इनको रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा टू से जाना फोर पॉसिबल है पॉसिबल है सिक्स पे पॉसिबल ये हमारा फोर था तो टू से फोर पे भी जा सकते हैं टू से हम सिक्स पे भी जा सकते हैं तो टू क्या हो गया इसके लोअर बाउंड में हो गया अब चेक करते थ्री भाई थ्री से सिक्स जा सकते हैं जा सकते हैं थ्री से फोर जा सकते हैं नहीं जा सकते तो थ्री हमारा लोअर बाउंड में नहीं होगा अब वन देखो वन से टू जाएंगे टू से फोर जाएंगे भाई बिल्कुल सही बात है हमारा बिल्कुल को कर रहा है अभी हम वन से सिक्स जाएंगे तो वन से थ्री जाएंगे थ्री से सिक्स जाएंगे पॉसिबल है तो सिक्स क्या हो गया हमारा व सॉरी वन क्या हो गया हमारा लोअर बाउंड में हो गया अब इसका दूसरा सेट लेते हैं टू थ्री और सिक्स देखो अभी टू तीन के में देखो सीखना है आपको टू थ्री और सिक्स बेटा ठीक है बेटा अभी आगे थ्री अब मतलब क्या बच गया यहां पर टू टू से थ्री पे जाना पॉसिबल है बेटा नहीं है तो टू हमारा लोअर बाउंड में नहीं हुआ फोर पे जा सकते हैं सिक्स पे जा सकते हैं बट थ्री पे नहीं जा सकते तो टू हमारा लोअर बाउंड में नहीं हो तीन पे आगे तीनों पे होना चाहिए उस टू से तीनों पे जाना पॉसिबल होना चाहिए पहले मैंने आपको कंप्लीट गिरा पढ़ाया था ना बेटा ये नोड है ये नोड है ये नोड है एक यहां से सॉरी ये तीनों पे जाना पॉसिबल हो यहां से यहां यहां से यहां इसमें ये इसमें डायरेक्शन है बेटा ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ होते थे पहले यहां से यहां यहां से यहां अगर ये डायरेक्शन यहां से यहां ये ऐसे होता ये ऐसे होती तो यहां से यहां तक जा सकते थे जैसे नहीं जा सकते थे ना क्योंकि नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन आ गई तो सेम है टू का हमें फोर पे जाना पॉसिबल है टू से सिक्स पे बट टू पे थ्री पे कैसे आओगे टू से वन आना पड़ेगा उल्टा हम आ नहीं सकते नीचे की तरफ उतर नहीं सकते और नहीं चढ़ सकते हो आप तो हमारा टू नहीं हुआ अब वन से चेक करते हैं बेटा वन से हम टू पे जाएंगे टू से फोर पे जाएंगे बिल्कुल सही रास्ता ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं वन से थ्री जाएंगे जा सकते हैं भाई टू से वन से थ्री थ्री से सिक्स क्योंकि चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं तो वन क्या हो गया हमारा इसके लोअर बाउंड में ठीक है बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन में हमने सेट किया लिया हुआ टू और थ्री बेटा टू ये है और थ्री ये है इसके नीचे कुछ ग्राफ है कुछ नहीं है तो कौन से एलिमेंट हो गए फाइव या हम मिल सकते हैं नल इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया उसको ठीक है बेटा कुछ चीजें आपको समझाने के लिए कुछ उल्टा कर सकते थे हम लोग अभी इसमें हम अगर सेट लेते सिक्स और टेन ले लेते तो ये क्वेश्चन में कुछ होता कुछ करने की कोशिश करते हैं हम लोग लेकिन क्योंकि इसके लोअर में थे टू है थ्री है टेन फाइव है बट हमारा क्वेश्चन क्या था टू और थ्री है टू और थ्री के नीचे कुछ है ही नहीं तो लोअर बाउंड क्या होगा नील खाली है कुछ नहीं होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन समझ में आया थर्ड में समझते हैं और अच्छी तरह नहीं समझ में आया तो ई e है हमारा सेट क्या है बेटा ई e है सी है और डी है बेटा इसके लोअर बाउंड में चेक करना है बेटा इसके लोअर बाउंड में दोनों को आपको दिख रहा होगा कि ई e से ए से देखो ए से सी जाएंगे से से ई जाना पॉसिबल है ए से सी जा सकते हैं पॉसिबल है 
ए से डी जा सकते हैं ए से सी सी से डी जा सकते हैं तो ए हमारा लोअर बाउंड में हो क्या क्योंकि तीनों पर जाना पॉसिबल है बी से चेक करो बी से सी जाएंगे सी से डी जाएंगे भाई बिल्कुल पॉसिबल है बी से सी पे पॉसिबल है ई पे बी से सी जाएंगे सी से ई जाएंगे तो बी से भी पॉसिबल है है ना बेटा अब आता है सी का बात बेटा देखो सी से हम डी पे भी जा सकते हैं और सी से हम ई पे भी जा सकते हैं बेटा तो इन दोनों पे जा सकते हैं तो सी भी हमारा क्या होगा लोअर बाउंड में होगा ही होगा सी क्या होगा हमारा लोअर बाउंड में होगा ही होगा याद रखना क्यों तो अब बोलोगे सर ई और डी अरे ये तो इन दोनों का तो कैसे होगा यार ई से डी जाना पॉसिबल है नहीं है तो सी भी इन दोनों के होगा तो ये होगा इसका लोअर बाउंड अब कर लेते हैं इसमें इसमें है ए बेटा और सी इसका लोअर बाउंड चेक करना है बेटा में लोअर बाउंड में देखो जी जी से सी जाना पॉसिबल है और जी से ए बी तो जी इसके लोअर बाउंड में हो गया ठीक है बेटा अब आ जाती है एच की बात तो एच से सी जा सकते हैं जा सकते हैं बेटा एच से सी सी से ए भी जा सकते हैं तो एच भी क्या हो गया इसके लोअर बाउंड में हो गया बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को आप बता सकते हैं ठीक है अब देखो सी से ए भी जा सकते हैं तो सी भी क्या होगा बेटा एक सेल्फ लूप होता है सी बी तो सी भी क्या होता है बेटा हमारा लोअर बाउंड होगा क्योंकि सी से ए जा सकते हैं तो ए का सी क्या होगा लोअर बाउंड होगा सी सी हमारा एक सेल्फ लूप बनाता है ठीक है अब तीन में आ जाए बेटा सी डी और तीसरा क्या एफ ए हटा दो अब एफ तो बेटा कुछ भी होगा इसमें इसका देखो आप लोग कि इसमें कैसे होगा इसका क्वेश्चन नंबर चार में ये देखो कि ये जब हम तीन लेंगे तो हमारा लोअर बाउंड कुछ होगा भाई एफ इसके एफ के नीचे तो कुछ है ही नहीं तो ये इसमें क्या होगा फाइव कुछ भी नहीं है हमारा क्या है कुछ भी नहीं है हमारा नील हो गया बेटा हमारा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो अभी क्या है ई और एफ ये ई हो गया ये एफ हो गया इसके लोअर बाउंड में चेक करना बेटा तो देखो सी से एफ जा सकते हैं जा सकते हैं सी से ई जा सकते हैं नहीं जा सकते तो सी नहीं हुआ ए से ई जा सकते हैं जा सकते हैं बिल्कुल ए से एफ जा सकते हैं ए से ई ई से एफ क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं बेटा जा सकते हैं तो ए क्या हो गया हमारा लोअर बाउंड में हो गया अब बी चेक करेंगे बी से डी जा सकते हैं ई नहीं आ सकते क्योंकि नीचा हो गया तो नहीं है तो हमारा लोअर बाउंड क्या हुआ ओनली ए हुआ बेटा अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में बी और डी है बेटा ये बी हो गया और ये डी हो गया तो इसके लोअर में ई है और ए है तो ए चेक कर ले ए से बी जा सकते हैं ए से डी जा सकते हैं तो ए लोअर बाउंड में हो गया ई देखो ई से डी चला गया जा सकते हैं ई से बी जा सकते हैं नहीं जा सकते क्योंकि ई से डी जाएंगे डी से ए आना पड़ेगा फिर भी नीचे नहीं आ सकते तो ई नहीं हुआ तो लोअर बाउंड क्या हुआ बेटा हमारा ए हुआ ठीक है तो ये थे बेटा अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कंसेप्ट कुछ नहीं करना लोअर बाउंड में नीचे देखना है अपर बाउंड में ऊपर देखना है और वो उनसे मैच उनसे जाना वहां पॉसिबल होना चाहिए उस जगह पर नीचे नहीं झुकना आपको ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी जाना है अब देखो बेटा आगे की कहानी दिखा देता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर रहेगा लिस्ट अपर बाउंड इसी को बोलते हैं एलयूबी सुप्रीमम जॉइन या फिर हमारा वी का सिग्नल बोलते हैं यूनियन दूसरा टॉपिक रहेगा इसी में ग्रेटेस्ट अपर बाउंड जीएलबी इनपीमम मीट या फिर हमारा इंटरसेक्शन का साइन बेटा सेम एग्जाम्पल्स रहेंगे बिल्कुल एज इट इज कॉपी इन्हीं को करते हुए अगले लेक्चर में हम फिर दोबारा से मिलेंगे आपको और हाँ मैं बता देता हूँ बेटा बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक करा दिए बेटा इसमें ग्राफ थोड़ी दो तो टॉपिक होते सारे ग्राफ पूरे सारे ग्राफ करा दिए रेकरेंस रिलेशन करा दिया मैंने बेटा इसमें बुलियन एल्जेब्रा करा दिया मैंने इसके अंदर ठीक है बेटा ट्रूथ टेबल पूरा करा दिया ब्रूट इसी के अंदर ही हमने ठीक है बेटा और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो था वो भी करा दिया इसमें एब्सट्रेक्ट एल्जेब्रा मैथ के टॉपिक्स भी आते हैं वो भी कंप्लीट करा दिए मैंने बेटा और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो भी मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी इसमें कंप्लीट करा दिया है उसके बाद मैंने इसमें पोसेट सिखाया था पोसेट भी कंप्लीट कराया उसके बाद पोसेट के बाद हमने क्या सीखा था ऐसे डायग्राम सीखा था बेटा ऐसे डायग्राम भी मैंने आपको कंप्लीट सिखाया ऐसे डायग्राम के बाद मैंने मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट निकालना सिखाया और फिर हमने अभी आज अपर बाउंड और लोअर बाउंड सीखा बेटा ये बहुत सारे पूरी प्ले नीचे बनी हुई है प्ले नीचे दी हुई है नोट्स में मात्र हंड्रेड रुपीज में नीचे अवेलेबल है प्लस उसमें वीडियो भी मिलेगी आपको सारी ये फ्री देखने के लिए नोट्स के साथ ये तो यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल है आपको नोट्स नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप वीडियो जाके ले सकते हो सारी वीडियो मेरे को मैसेज कर दीजिए मैं वीडियो भी आपको पूरा सीरियल वाइज अरेंज करके दे दूंगा ठीक है बेटा और सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एमएससी की मैं अभी तक करीबन दस बारह मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ यूट्यूब पर आप जाके ले सकते हो एन्जॉय करते रहिए बेटा मजे करते रहिए कुछ 
नया सीखना हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना थैंक यू